హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను మీ మమత వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మమ్మూస్ ట్రెడిషనల్ కిచెన్ ఈరోజు వీడియోలో నెల్లూరు స్టైల్లో మసాలా వడ పులుసు ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో చూద్దాం నెల్లూరు రెసిపీస్ అన్నీ ఆల్మోస్ట్ సింపుల్గా ఉంటాయండి టేస్ట్ అయితే చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది ఒక్కో రెసిపీ ఒక్కోలా ఉంటుంది చాలా బాగుంటుంది టేస్ట్ అయితే అందులో ఇది కూడా ఒకటి ఇక లేట్ చేయకుండా వీడియో స్టార్ట్ చేసేద్దాం ముందుగా స్టవ్ మీద కడాయి పెట్టుకొని అందులో రెండు మూడు టీ స్పూన్లు ఆయిల్ వేసుకొని హీట్ చేసుకోవాలి ఈ ఆయిల్ హీట్ అయిపోయిన తర్వాత వన్ టీ స్పూన్ ఆవాలు చిటికెడు మెంతులు వేసుకొని చిటపటలాడేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి పులుసుల్లో మెంతులు వేసుకోవడం వల్ల మంచి ఫ్లేవర్ వస్తుంది అలాగే టేస్ట్ కూడా చాలా బాగుంటుంది ఆవాలు మెంతులు వేగిపోయిన తర్వాత ఇప్పుడు ఇందులో సన్నగా తరిగి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలు కొద్దిగా కరివేపాకు వేసుకొని కలర్ మారేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి నెల్లూరు వాళ్ళు పులుసుల్లో అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ అనేది వేయరండి కావాల్సి ఉంటే మీకు ఆ ఫ్లేవర్ కనుక నచ్చితే వేసుకోవచ్చు నేనైతే వేయడం లేదు ఉల్లిపాయ ముక్కలు ఫ్రై అయిపోయిన తర్వాత ఇప్పుడు ఇందులో రెండు టమాటాలను కట్ చేసుకొని వేసుకోవాలి నేను ఇక్కడ మీడియం సైజు రెండు టమాటాలను తీసుకున్నాను ఇవి తొందరగా మగ్గేందుకు కొద్దిగా సాల్ట్ వేసుకొని ఒకసారి బాగా కలుపుకొని మూత పెట్టి రెండు మూడు నిమిషాలు మగ్గించుకోవాలి ఈలోపు మనం చింతపండు పలుపుని రెడీ చేసుకుందాం నిమ్మకాయ సైజు అంతా చింతపండును తీసుకొని చిక్కగా పలుపు తీసి పెట్టుకోవాలి నేను ఆల్రెడీ తీసి పెట్టేశాను చింతపండు పలుపు చిక్కగా ఉంది కాబట్టి నేను ఇక్కడ హాఫ్ కప్పు దాకా తీసుకున్నానండి మీరు పలుచకైనా చేసుకోవచ్చు నేను ఆల్రెడీ మన ఛానల్లో నెల్లూరు స్టైల్లో మసాలా వడలు ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో చేసి చూపించానండి లింక్స్ ఇస్తాను ఒకసారి చెక్ చేయండి టమాటాలు పూర్తిగా మగ్గిన తర్వాత ఇప్పుడు ఇందులో వన్ అండ్ హాఫ్ టీ స్పూన్ లేదా రెండు టీ స్పూన్ల కారం వేసుకోవాలి అలాగే హాఫ్ టీ స్పూన్ పసుపు వేసుకొని మొత్తం బాగా కలిసేలాగా కలుపుకొని మూత పెట్టుకొని మరొక రెండు మూడు నిమిషాలు ఉడికించుకోవాలి పులుసుల్లో కొద్దిగా కారం అనేది ఎక్కువే పడుతుందండి మీరు తినే స్పైసీని బట్టి అలాగే పులుపును బట్టి వేసుకోండి కారం అనేది ఇలా రెండు నిమిషాలు ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత మనం ముందుగా రెడీ చేసుకున్న చింతపండు పలుపు రెండు కప్పుల వాటర్ టేస్ట్కి తగినంత సాల్ట్ వేసుకొని ఒకసారి బాగా కలుపుకొని పులుసు కొద్దిగా మరిగించుకోవాలి పులుసు కొద్దిగా మరిగిన తర్వాత మసాలా వడ వేసుకొని లో ఫ్లేమ్లో పది నిమిషాలు ఉడికించుకోవాలి అలా కాకుండా పులుసు మరిగించకుండా వడ వేసుకుని ఉడికించుకుంటే వడ అనేది చిదురు చిదురు అయిపోతుంది ఇలా కనుక చేసుకుంటే మనం వేసిన వడ అలాగే ఉంటుందండి వడకి కూడా పులుసు బాగా పడుతుంది అలాగే టేస్టీగా కూడా ఉంటుంది అలాగే ఇందులో వాటర్ కూడా ఎక్కువ వేసుకోకూడదండి వాటర్ ఎక్కువ వేసుకున్నా కూడా వడ అనేది చిదురు చిదురు అయిపోతుంది పులుసు కొద్దిగా చిక్కగా ఉండేలాగా చూసుకోవాలి అందుకని మనం టూ హండ్రెడ్ లేదా టూ ఫిఫ్టీ ఎంఎల్ వాటర్ అయితే సరిపోతుంది అంతకు మించి ఎక్కువ వేసుకుంటే మనకి వడ అనేది చిదురు చిదురు అయిపోతుంది ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా పులుసు బాగా చిక్కబడిపోయింది వడ కూడా ఏ మాత్రం ఎరగలేదండి నేను వేసింది వేసినట్టే ఉంది వడకి ఉప్పు కారం పులుసు ఇవన్నీ బాగా పట్టి సాఫ్ట్గా చాలా జ్యూసీగా ఉంటుందండి చాలా టేస్టీగా కూడా ఉంటుంది మనం ఒట్టి వడ కూడా తినొచ్చు చాలా బాగుంటుంది చూసారు కదా నెల్లూరు స్టైల్లో మసాలా వడ పులుసు ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో మీరు కూడా ట్రై చేయండి ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి ఈ ఛానల్ని ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్స్ 